بسم الله الرحمن الرحيم وانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل امانته நீங்கள் அமானத்தை நிறைவேற்றுங்கள் இலா மணி தமனக யார் உங்களை நம்பினார்களோ அவர்களுடைய அமானதத்தை நிறைவேற்றுங்கள் அப்படின்னா உங்களை நம்பி ஒரு பொருளை கோப்படுத்திருக்கிறாங்க அமானிதமாக அவங்கள மோசடி செய்யாதீங்க அந்த அமானியத்தை நிறைவேற்றுங்கள் அது எந்த மாதிரி அமானிதமாக இருந்தாலும் சரி தான் கொஞ்சம் சைக்கிள் கொடுப்பா ஓட்டி தரேன்னு வாங்கிட்டு போயிடலாம் அமானிதமாக அதை உடச்சி ரெண்டா கொண்டு போய் கையில் கொடுத்துறாங்க வெறு சேதம் ஏற்பட்டால் அதற்குரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உன்னை நம்பி இதை சொல்லு பார்த்துக்கப்பா இதுன்னு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதை வீணாக்கிறாத வெளியூர் போயிட்டோன்னே இந்த ஒரு லட்சம் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க அதை மோசடி பண்ணிடாத வியாபாரத்தில் கூட்டாக உன்னை நம்பி ஒரு லட்சரூபா கொடுத்து கிடைக்க கிடைக்கிற லாபத்தில் ஆளுக்கு பாதி எடுத்துக்கிறான்னு சொன்னாங்க அதை மோசடி பண்ணாத ஏமாத்தாத எந்த வகையில் ஒரு நடத்தில் நம்பி ஒரு பொருள் கொடுக்கப்பட்டாலும் அதில் நீ மோசடி செய்து விடாதே அதில் அமானத்தை இதா மனிதமனக்க உன்னை நம்பினானோ அவளுடைய அமானியத்தை நிறைவேற்று அப்படி நிறைவேற்றவில்லை என்றால் முனாஃபியக்கூடிய அடையாளம் இதை துமின ஹான அவன் நம்பினாலும் மோசடி செய்வான் வலா தகுன் நீ ஏமாற்றி விடாதே மண் ஹானாக்க எவன் உன்னை ஏமாற்றினானோ அவனையும் ஏமாற்றாது பொதுவாக யாரையுமே ஏமாற்றாத உன்னை ஒருத்தர் ஏமாற்றி மோசடி செஞ்சுட்டான் அதுக்காக வேண்டி அவனனை மோசடி செய்யாது அதனால் ஏன்னா ஏமாற்றுதல் மோசமான குணம் ஒன்றை ஒருத்தன் போய் சொன்னாங்க அவன்கிட்ட போய் சொல்லாத இந்த மாதிரி செய்ய ஏமா உங்ககிட்ட சைக்கிள் வாங்கிட்டு போய் காணா போச்சுன்னு ஏமாற்றி விட்டான் அதனால அவங்ககிட்ட வாங்கி வச்சிருந்த ரேடியோ இருந்துச்சு வாட்சி இருந்துச்சு அதுவும் காணா போச்சு போயா அப்படின்னு சொல்லணும் என் செய்யுங்க அவன் ஏமாத்துறான்னு தெரியுது இருந்தாலும் நீ வந்து அதுக்காக நீ அவனை வாட்சி பிடிங்க வச்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதுங்களா ரஹனாக அடமானமாக வச்சுருந்தா இதை விற்று காசு எடுத்துக்கொள்ளலாம் சைக்கிள் கொடுப்பா அடமானமாக இந்த வாட்சியை ரஹனாக இந்த வாட்சியை ஒன்று கொடுத்து போகிறேன் அப்படின்ட்டு சைக்கிளை வாங்கிட்டு அடமானமாக வாட்சியை கொடுத்துட்டு போயிருந்தான் அதனால் இப்போ சைக்கிளை காணாக்கிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அடமானத்துக்குரிய அந்த சைக்கிளுக்குரிய காசை இந்த சை இந்த வாட்சியுடைய காசையும் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதி இருக்கிறது அமானிதமாக ஒன்று வாங்கிட்டு போயிருக்கான் அவன் அமானித பொருள் ஒன்று 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 இருக்குது அப்படின்னா அதுக்காக நீ அவனை மோசடி செய்யாது ஒன்றே ஏகபாரத்தை அவன் மோசடி பண்ணுறவங்க அவனை நீ மோசடி செய்யாது ஒரு வருஷம் நீ அவன்ட்டு கடை கொடுத்துருந்த அவன் லாபத்தை குறைச்சி காமிச்சு காமிச்சு அவன் லாபம் அரைச்சிக்கிட்டான் கடையை அடுத்த வருஷம் நான் கடையை நயம் பொறுப்பில் கூடியா அப்படின்னு வாங்கி நீ அவனை மோசடி பண்ணுறது உன்னை மோசடி செய்தவர்களுக்கு நீ மோசடி செய்யறது இதுவும் ஜாயிஸ் இல்லை அவன் மோசடி செய்யாதவர்களுக்கு எப்படி ஜாயிஸாக இருக்கும் ஓவா திருமதி அபூத் அது வந்து அரவி அவன் ஜாபிரது எல்லாரும் பால அறத்துல குரூச இல்லா ஹைபர் நான் ஹைபருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினேன் ஒரு வேலையாக போனேன் இப்போ அதை திரு நபிய சல்லா அலி செல்லும் பெருமான இடத்துல வந்து இப்போ செல்லம் தோ அழகி சுசலாம் சலாம் சொன்னேன் போயிட்டு வர்றது போகிற செய்தி பற்றி பெருமான இடத்துல சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் வெளியூர் போகிறேன் கைப்படுக்கு போகிறேங்கிற செய்தியை நான் சுசலாக சொன்ன இடத்துல சொன்னேன் செல்லம் தோ அழகி இப்போ குளித்து நான் சொன்னேன் இன்னி அறத்துள் குரூஜ இலா கைபர் யார சொல்ல நான் கைபருக்கு செல்ல விரும்புகிறேன் என்ற செய்தி பெருமான இடத்துல சொன்னேன் வேலையாக போக வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கால பெருமான சொன்னாங்க அப்படியா இப்போ உங்கள் வேலை ஒன்று போகிறீங்க என்னுடைய வேலையை சேர்த்து ஒன்று பார்த்துட்டு வாங்க என்னது ஹைபரில் போரில் வெற்றி பெற்ற பின்பு செல்லந்தாக செல்லும் அவர்கள் அந்த ஹைபர் வாசிகளுடைய நிலப்புறங்கள் இருந்துச்சுல அவருடைய விவசாய நிலங்கள் அதெல்லாம் இப்போ கைப்பற்றினா போரில் ஜெயிச்சோம்னா மொத்தம் ஒட்டு மொத்தமாக இஸ்லீம்களுடைய கண்ட்ரோலில் வந்துடுச்சு இருந்தாலும் செல்லாசி இறக்கப்பட்டு யார் யாரெல்லாம் விவசாயிகள் இருந்தாலும் அந்த ஒரு விவசாயிகளாக நீங்களே விவசாயம் பண்ணணும் ஆனால் வருஷத்துக்கு உங்கள் விவசாயத்தில் இருந்து ஒரு பங்கு கொடுத்துருங்க வரியாக இப்போ வரி வசூல் பண்ணுறாங்க அரசாங்கம் இந்த மாதிரி இந்த தொழில் வரி அந்த வரி வீட்டு வரி விவசாய நிலையா வச்சுக்கலாம் நில வரி அது மாதிரி ஒரு வரி அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்ல போட்டுருந்தாங்க எவ்வளோ அந்த காலத்தில் காசு பணம் வசூல் பண்ணுறதில்ல பொருளை பொருளாக வசூல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு வயலில் ஐம்பது மூட்டை வந்துச்சுன்னா பத்து மூட்டை வரியாக கொடுத்துடும் அந்த நிலத்தை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு உரியது வழக்கு வந்து அரசாக்கிற பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு நிலத்துக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளை செஞ்சு கொடுக்குற பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு அதுக்காக வரி பத்து மூட்டை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு அப்போ ஒரு சே ஒரு விவசாயம் பத்து மூட்டைன்னு சொன்னால் ஒரு ஊரில் மொத்தம் எவ்வளோ சேருதோ அவர் அப்போ சில சில மீன் அந்த கைபர் வழியாக வரக்கூடியவர்கள்ட இங்கே இப்போ இங்கேருந்து ஆள் அமைச்சிடுவாங்க சார் அடிக்கடி அந்த ஆற்றில் போய் அங்கே ஒரு சில வச்சுருவாங்க ஒரு சஹாபி அங்கேயே வச்சுருவாங்க இங்கே வசூல் பண்ணுறது இப்போ என்ன ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நேரம் அறுவடை செய்வாங்க அறுவடை செஞ்சு
பெருமாசம் இங்கேருந்து ஆள் அனுப்புவாங்க அந்த ஆள் போய் அவங்கள்ட ஒட்டகைகளில் குதிரைகளில் கழுதைகளில் அதை சுமந்து வச்சு கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு சேர்த்துருவாங்க ஒட்டகைகளை கொடுத்து அனுப்புவாங்க அங்கே போய் அதை எடுத்து கொண்டு இங்கே கொண்டு சேர்த்துருவாங்க அந்த வழியாக வர போகக்கூடிய கொண்டு கொடுத்து அனுப்புவாங்க சத்துரோட கொண்டு சேர்த்துருவாங்க பெருமாசம் இல்லாத பைத்தில் மாநில வைத்து வந்து பொது சொத்துல வச்சுருந்து ஏழை மக்களுக்கு அதே கல்லா கல்லாசம் விநியோகம் செய்வார்கள் இது பெருமானுடைய பழக்கம் இவ்வாறாக சைபருடைய அந்த பொருள் இருந்துச்சு பாருங்க அது வந்து வந்து கொண்டிருந்தது இப்போ யாரோ சைபருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஒரு வேலையை போகிறேன் உங்களுக்கு பார்க்க போனேன் அப்படி ஏதோ ஒரு வேலை சொல்லுவாங்க கடன் கொடுக்குறதோ வாங்குறதோ ஏதோ தொழிலோ எது பண்ணிக்கோ சரி போனேன்னா இந்த வேலையை செஞ்சு ஒட்டாத கொண்டு போய் கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க சரி நாலஞ்சு ஒட்டகங்கள் ஆட்களை போட்டு அஞ்சு ஒட்டகத்தை அஞ்சு ஆட்களை போட்டு அனுப்புவாங்க ஒரு தலைமையில் ஒருத்தவங்க தலைமையில் நம்பிக்கையான ஒரு தலைமையில் இவங்க அங்கே போய் என்னை ரசூல் சலாசம் அமைச்சாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என்னிடத்தில் இத்தனை இத்தனை அளவு கோதுமையை பேரிச்சு மரத்தார் கொடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் கொடுத்து அனுப்புவார் இப்போ இவங்க போனவர் வந்து ரசூல் சல்லா செல்லும் ஸோ வந்துச்சு ஆதனை எப்படி தெரியும் இப்போ இந்த காலத்தில் ஃபோன் போட்டு சொல்லிடலாம் இப்போ முகமது அலி அமைச்சிருக்கிறேன் இர்ஷாது ஒரு பத்தாயிரம் பணம் கொடுத்துருங்க சரிங்க அதை கொடுத்து விட்றேன் அப்படின்னு இங்கே ஒன்று சொல்லிடுறேன் என் குரல் தான் நீங்கள் விளங்கிறீங்க உங்க நான் விளங்கிறேன் முகமது வர அது அடுத்து அமைச்சாங்களா இந்த காசு அப்படின்னு அவங்க அவங்கள்ட்ட என்ன காசும் கேட்கறது இல்லை ஏன்னா ஃபோனில் கேட்டாச்சு இல்லை பத்தாயிரம் கொடுத்து அமைச்சிடலாம் இப்போ அந்த காலத்தில் ஃபோன் தொடர்பு எதுவும் இல்லை திடீர்னு முகமது அலி வந்து அது தோன்ற பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு சொன்னாங்க அவர் வாங்கிட்டு அவர் ஆட்டையப்பட்டார்னா அந்த பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு ஓட்டு போயிட்டார்னா அவர் இந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கேன் அதனால் யாரும் வந்து ரசூல் சொல்லாசன் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆதாரம் அதனால் ஏதோ ஒரு ஆதாரங்கள் அந்த மாதிரி அந்த போர் விஷயங்கள் போர் ரகசியங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு தெரிவி வச்சுக்கோங்க என்னப்பா ரசூல் சொல்லி அவங்க அமிச்சா என்னப்பா ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்கணும் அவங்க சொல்லி ஏதோ ஆதாரம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது கோல்டு வேர்ட் சின்ன இருக்கு சில ரகசிய வார்த்தைகள் அல்லது சில ரகசிய செயல்கள் இருக்கு டக்குன்னு காதை பிடிப்பார் வலது காதை பிடிச்சி விதிப்பார் இப்படியா ரசூல் அவங்க அமிச்சாங்க உடனே சரி சரி அப்படின்னு இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ யார் சூழல நாங்கள் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பெருமாசம் நாங்கள் போனால் அவங்க என்ன ஆதாரம்னு கேட்பாரு கேட்டதோ நான் அவர் கழுத்தில் கை வச்சுருங்க இப்படி அவருடைய கழுத்தில் கழுத்தின் கீழ் பகுதியில் எலும்பு இருக்குமில்ல அந்த எலும்பில் இப்படி கை வச்சுருங்க அப்படி இந்த கழுத்து நெருக்கி போகிற மாதிரி இப்படி கை வச்சோன்னா சரி சரி இது சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க நான் சொல்கிறேன் யாரும் வந்தாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கோடு வச்சு என்ன ஆதாரம்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்லலாம் கழுத்தில் கை வச்சாங்கன்னா நீ ஆளுங்க வழங்கிங்க நீங்கள் என்ன சொல்லி அப்படி சொல்லி அனுப்புவேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஜாபிரதியில் போனோம்னா என்ன ஆதாரம் இப்படி கழுத்தில் இப்படி கை இது கழுத்தில் கை வச்சு சரி 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 எவ்வளோ கேட்டாங்க இந்த பண்ணுறது சொல்லி ஆள் தான் நீங்கள் அப்படின்னு அந்த ஆதாரங்களை மாற்றிக்கோம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ரகசியமாக ரகசியமாக கூப்பிட்டு போய் கேட்பாங்க என்ன ஆதாரம் இந்த ஆதாரம் ஒன்றுங்களா சில என்ன தெரியும் அப்படின்னு கழுத்தில் கை வைப்போம் அந்த இவங்க மட்டும் தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது நம்பிக்கையான ஆளுகளை மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த ரகசியங்களை இந்த மாதிரி ராணுவ ரகசியங்கள் எல்லாத்துக்கும் ராணுவத்தில் இருந்து ஆள் வருது ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்லி விடுறாங்க தளபதி பசு எங்கே இருக்கிறாங்க ஒரு ராணுவ படை அங்கே இருக்கு இப்படி அங்கே ஒரு ஆள் முன்பின் பார்க்காத ஒரு ஆள் வருது பெருமா சொன்னாங்க நீங்கள் விட இங்கே இருந்து கிளம்பி இங்கே இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தெரியல அங்கே ஒரு இடம் இருக்கா அங்கே போய் நிற்கணுமா நீங்கள் அப்படின்னு என்ன ஆதாரம் முன்பின் தெரியாத ஆள் வந்து இருக்கிறாரு இப்போ அவர் வந்து சொன்ன கேட்டு இவங்க இங்கே கிளம்பி போயிட்டாங்க எதிரிகள் இங்கே எதிரிகளே ஒரு ஆளை போட்டு இப்படி சொல்லு அப்போ தான் அவங்க அந்த இடத்துல கிளம்பிடுவாங்க நம்ம இந்த ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் அவங்க இங்கே தான் போயிடுவாங்க நம்ம இங்கே ஜெயிச்சிடலாம் ஈஸியாக அப்படி அவங்க திட்டம் போட்டுருக்கலாமா இல்லையா இப்போ தளபதி தான் இந்த ஹுக்குமை சொன்னார் என்பதற்கு என்ன தான் ஆதாரம் அப்படின்னா இங்கே சொல்லிவிட்டோம் ஏதாவது தான் என்ட்ருந்து உங்களுக்கு செய்தி வரும்போது இந்த மாதிரி ஆதாரம் மூணு தூரம் கண்ணு சிமிட்டுவார் அதுதான் ஆதாரம் ஏ நாக்க நீட்டுறாரு இப்போ அந்த மாதிரி மூணு தூரம் நாக்க நாக்க நீட்டாரு ஏ ஏ இப்போ நீட்டுனார்னா அதான் ஆதாரம் அப்படி எதையாவது ஒரு அரசியல் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அறுமுக நோடாரு இது மாதிரி மூணு தடவை இது எப்படி மூக்க நோண்னார்னா ஏன் ஆள் தான் அது இதெல்லாம் ஒரு தலில் அந்த போய் அவர் தலை தலை ஆட்டுறாரு இப்படியாக இடது பக்கம் மூணு தலை ஆட்டுவார் அதான் என்னுடைய ஆளுக்கு ஆதாரம் அது இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று சொல்லி விடுவாங்க போய் அப்போ பெருமாநாசி ராசல் அவர்கள் ராஜாபிரதி இல்லாத தல வந்து இந்த மாதிரி நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சொல்லி ராசன் அப்படியா சொல்லிட்டு இனி
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه فيه ان البركه மூன்று வஸ்துக்கள் இருக்கிறது அதில் பறக்கத்து இருக்கிறது நம்ம அந்த காலத்தில் பாருங்கள் ஃபோன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் எல்லா குறிப்புகளையும் இங்கே ஏதோ பல நாட்கள் நடந்து போகணும் அவர்களால் எதுவும் போய் சார் தபால் கொடுத்தா எதிரிகள் திருடி வாங்கணும் தபால் கொடுத்தனு பா விஷயத்துக்கு இங்கே மாதிரி இருக்குது ராணுவ ரகசியங்கள்லாம் எழுதி ஆக இந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்துருங்க அப்படின்னு அவர் போகிற வழியில் எதிரிகளுடைய ஒற்றர்கள் கண்காணிப்பாங்க யாரும் இந்த நடமாட்டம் இருக்குது தானே இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட பிடிச்சி அவங்க கொலை பண்ணிட்டு அவங்க உள்ளே தேடுவாங்க அதாவது தபால் பண்ணிச்சு எடுத்து அந்த தபால் இடத்துல ரகசியங்கள் இருக்கும் அதை அவங்க செய்திகளை விளங்கிக்குவாங்க அதனால் பல விதமான ரகசியங்களை கையாளுவாங்க அந்த தபாலுக்கு எழுத்து எழுத்து எதுவும் படிக்கவே முடியாது ஒரு தலைகள் தலைகள் எழுதியிருப்பாங்க சில இதெல்லாம் அப்படியே ஒரு ஒரு எழுத்துக்களை மாற்றி மாற்றி தொப்பி அப்படின்னு இருப்பேன் பிப்பு தோ அப்படின்னு எழுதிடுறது அதில் பிப்பியா அப்படின்னு அல்லது ஏதாவது வார்த்தையை ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி எழுதுறது அல்லது என்ன செய்வாங்க துணிமணியில் இருக்குல்ல துணிமணி நெய் இருப்பாங்க இந்த நெய்யில் அதிலே வந்து மாற்றி 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 எழுதியிருப்பாங்க அதிலே எழுத்துக்கள் இருக்கும் சும்மா சாதாரண கட்சி பின்னு நினச்சிக்கார் அதை டிசைன் பண்ணப்பட்டது எமிநாடு படம் எமிநாடு பூ போடுறாங்கல்ல ஒவ்வொரு பூலையும் ஒரு எழுத்து மறந்துருக்கும் அது சில ரகசிய கோடு வச்சிருக்கு அதாவது ஒரு துணியில் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு எமிநாடுல ஒரு பூ மாதிரி இப்போ போட்டுருது எமிநாடுல பா அப்படின்னு போட்டுருவாங்க எமிநாடுல பச்சை போட்டு அதன் மூலம் கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே இன்னும் அதே மாதிரி பாவுக்கு மேலே ஒரு பூ மாதிரி போட்டுருவோம் இப்போ வந்து ஒரு நான் கடைசி நூல் இருந்து அந்த நூலை பிடிச்சி தரணும் இதுதான் வச்சுங்க இதுதானா எல்லாம் வந்து அந்த பா வரைக்கும் வந்துடும் பா அப்படி இருக்கும் பா வர நூல் கட் பண்ணிடுவாங்க அதோட அது தனி எம்ப்ராய் ஆனால் அது இது ஒரே நூலாக இருக்கிறதுனால நமக்கு போட்டு முடிச்சு பார்த்தா ஒன்றும் தெரியும் ஒரு பூ மாதிரி தெரியும் அடுத்து சா அடுத்து இந்த வி அடுத்து நா அடுத்து மூ வி எல்லாம் முதல்ல எழுதி எழுத்து எழுதுகிறது அதுக்கு மேலே அதுக்கு தெரியாத மாதிரி அதே கலரில் எந்த கலரில் பா போட்டோம் எந்த கலரில் மூ போட்டாங்களோ சவப்பா கட்சியாக அதிலே அதே முன்னாடி போட்டு பூ போட்டு முடிச்சிடுவோம் தெரியாது அவங்களும் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க இது ரகசியங்களை இப்படி ஒன்றுக்கும் ரகசியம் இருக்கும் எட்டு ரெண்டு ரூபா எழுதோம்னா எல்லாம் வந்துடும் அந்த உள்ள ஒரு எழுத்து மட்டும் ஒரே எழுத்து போது வந்துடும் இப்படி எழுத்து கரெக்டாக வந்துடும் எட்டாம் தேதி காலை எட்டு மணிக்கு ஒரு ஆரம்பம் அப்படின்னு ஓ அப்படியா சரி சரி அப்படின்னு நினைக்கலாம் அந்த காலத்து இதை வைத்தே எத்தனையோ பெரும் பெரும் போர்களை சடத்தி நடத்தி சாதிச்சிருக்கிறாங்க ம் ஒன்றும் இல்லாமல் சாதாரண ஒரு அல்லது இந்த புறாக்களை வச்சு தூக்கி தூது விடுறது இல்லை பார்த்தீங்களா ம் அதில் வேறு தலைய தில்லு முள் ஏமாத்துறது எல்லாமே இருக்கு அக்பர் இருக்காரு அவங்களுடைய பையன் வந்து அக்பருக்கு எதிராக அக்பருடைய பையனே யார் அக்பருடைய பையன் யார் ஜஹாங்கீர் சலீம் சலீம் தான் அவருடைய பின்னர் ஜஹாங்கீர் பேர் ஷாஜானுடைய வாப்பா அது சலீம் அக்பருடைய பையன் ஜஹாங்கீர் பின்னர் ஜஹாங்கீர்னு சொல்லி அரசுறாங்க அது அவர் அக்பருக்கு எதிராகவே படை தேட்ட ஆரம்பிச்சார் ஒவ்வொரு சின்ன குற்று சிட்ட அரசியல் இருப்பாங்க அவர் பேர் அரசாக வெளியில் இருப்பார் ஒவ்வொரு ஊரும் ஒரு அரசோடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இவர் எப்போ உத்தரப்படும் எல்லா அரசுகளும் படையை திட்டம் ஒன்றா வந்தாலும் ஒன்றா ஒரு போருக்கு போவாங்க அப்படி கணக்கு இவர் கீழே உள்ள அரசர்கள் ஒரு பத்து அரசர்களை ஒன்றா திட்டம் இருக்கும் தோட்டிச்சார் நான் அக்பருக்கு எதிராக நம்ம போர் செய்து நம்ம வந்து அதே சொன்ன அவர் பேச கேட்க மாட்டார் அவர் அவர் பாட்டுக்கு ஐம்பது வருஷம் அவர் ஆட்சி கிட்டு வாங்கிருக்கார் ஐம்பது வருஷம் ஒரே ஆட்சி இந்த மாதிரி நம்ம போர் செய்யணும்னா கேட்டிச்சார் ஆள இது அக்பருக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணார் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு ஒரு தபால் என் அன்பு மகன் சலீமுக்கு நீ நல்ல முறையில் என் நம் திட்டத்தின்படி யார் யார் நமக்கு துரோகிகள் யார் யார் நமக்கு உண்மை விசுவாசம் கண்டுபிடிப்பதற்காக நான் போட்ட திட்டப்படி நீ பல அரசர்களை ஒன்று திரட்டி கொண்டிருப்பாய் என்று நினைக்கிறேன் முறைப்படி எல்லா இடத்திலும் சென்று யார் யார் அரசத்துக்கு துரோகம் செய்ய என்பதை சரியான முறையில் கண்டுபிடித்து தெரிவிப்பாயாக அப்போ தான் கழுத்து வெட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த தபாலை ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளவும் இந்த தபால் கையில் கொடுத்து படித்து உடுத்து விட்டு கிழித்து விடவும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி ஒரு ஒற்றை கையில் கொடுத்து அப்படிங்களா ஏ வாரம் போகிற மாதிரி போய் இவங்க நோக்கம் வந்து அவர்கிட்ட போய் சேரக்கூடாதா இது அந்த அவருடைய ஆட்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த அரசர்கள் அவங்க கையில் போய் சேரணும் அந்த மாதிரி நடந்து கவனம் சொல்லுது அவங்க எப்படி நடக்குன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன ஒழிஞ்சு போ யாரும் ஒழிஞ்சு போகிற மாதிரி இன்னொரு வர முறை என்னடா ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க ஒற்றர்கள் சந்தேகம் வர்ற மாதிரி நினைச்சிட்டாரு வெண்மை நடந்துக்கிட்டு அப்படி ஆறு ஒற்றை நாள் போனோம் தப்பு நல்லா இருந்தால் இருக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி நடிக்கிறது உடனே அரசு அது கொண்டு போய் நிப்பாட்டாங்க அரசே வந்து எதிர் எதிர் நாட்டு ஒற்றர்
அப்படின்ட்டு அந்தால கூப்பிட்டு சரியும் ஓஹோ இப்படி திட்டம் பண்ணி வந்துருக்கு எங்களை ஏமாத்த வந்துருக்கிறியா நீ உனக்கெல்லாம் ஒத்துழைக்க மாட்டான் போயா அப்படின்ட்டு யாரு அவர்கிட்ட அவர் அம்பொன்னு நடுத்தரும் தனியாக அஞ்சுட்டாங்க இங்கே நடந்தே வந்துட்டார் இங்கே வேறு வழி இல்லாமல் அந்த மாதிரி வேணும்னு இது ஒரு ஐடியா இந்த மாதிரிலாம் ஐடியா பண்ணுவாங்க ஆச்சுங்களா சரி இங்கேருந்து எங்கே போகுது செய்தி ரொம்ப சொல்லு சொல்ல ஆச்சும் என்ன சொன்னாங்க சொல்ல எதுக்காக தருக்கூட்டி இதுவாக அது முடிஞ்சு மூன்று விஷயங்கள் சீகின்னல் பரக்கத்துவனை முறையில வியாபாரம் செய்வது அப்ப காசு பொருள் வாங்கிட்டார் பீரோ சொல்லுங்க ஐயாயிரம் ரூபா மாசம் மாசம் ஆயிரம் ரூபா கட்டுங்க தவணை முறையில இவ்வாறு தவணை முறையில் வியாபாரம் செய்வது சொல் ஏன்னா பொதுவா மொத்தமா காசு கட்ட முடியாது இதுன்னு ஒரு ஊர்ல நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் மொத்தமா காசு கட்டலாம் தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் மொத்தமாக காசு கட்டுறது அன்றாட கூலிகள் இருப்பாங்க மாத சம்பளத்தாரர்கள் இருப்பாங்க அன்றாட கூலிகள் வந்து மூணு ரூபா சம்பளம் டெய்லி பத்து ரூபா கொடுங்க அவனுக்கு ஈஸியாக அவனுக்கு ஒரு சாமான் வாங்கிக்குவான் டெய்லி எவ்வளோ நீங்கள் குக்கர் எவ்வளோங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா நீ டெய்லி பத்து ரூபா கொடுப்பா அப்படின்னு டெய்லி பத்து ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு முந்நூறு ரூபா ஆயிரும் அந்த அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதத்தில் காசு கொடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி வாங்கிக்குவாங்க டெய்லி ஐம்பது ரூபா கொடு பெரிய சம்பளமாக இருக்கா மாதத்துக்கு காசு மாதம் பத்தாயிரம் சம்பளம் வராது நீ மாதம் ரெண்டாயிரம் கொடு மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடு இஎம் இஎம்ஐயா இசி மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஎம்ஐ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இஎம்ஐ அப்படின்னு போட்டிருப்போம் பாருங்க எளிய மாத தவணை சுலப தவணை முறையில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி முறையில் வட்டி செய்யக்கூடாது அதில் அதாவது நீ இந்த பொருளை உடனே காசு கொடுத்து வாங்கினா இந்த எம்ஹா வண்டியே ஐம்பதாயிரம் ரூபா இதே நீ இஎம்ஐயில் வாங்கினு சொன்னால் மாத தவணைக்கு வாங்கினு சொன்னால் ஐம்பத்தையாயிரம் ரூபா அப்படின்னா அது வட்டி ஆயிரும் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது ஒன்றுங்களா அப்போ இந்த மாதிரி மாத தவணையில் தவணை முறையில் வியாபாரம் செய்வதில் பறக்கத்து இருக்கிறது ஏன்னா வெறும் ஐம்ப அஞ்சு பேர் நூற்றுக்கு அஞ்சு பேர் தான் அவங்க கடையில் சமம் வாங்குவோம் நீ இந்த மாதிரி இஎம்ஐ சொல்லிட்டு வச்சுங்க நூற்றுக்கு நூறு பேரும் சமம் வாங்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுக்கு யார் வேணும் சமம் வாங்கலாம் அந்த மாதிரி அதனால அது மாதிரி அல்லாத்தெல்லாம் பறக்க வச்சுக்கிறான் வல் முகாரவத்து முகாரவத்துன்னு சொன்னால் கடந்து கடனில் இருந்து ஒரு ஒருக்கு ஒரு ஒரு கடனாக கொடுத்து கொள்வது அப்படின்னா இதில் முகாரபத் அதாவது என்னுடைய காசை நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறது அதாவது முகமது அலி மாலாவுக்கு ரொம்ப திறமை பல வருடங்கள் ஜவுளித்துறையில் அனுபவம் இருக்குது பெரிய கடை வச்சா கொடி சோனா போயிடுவாரு காசு இல்லை கையில் எங்கிட்ட காசு வச்சிருக்கிறேன் சொத்து அத்தா சொத்து வாப்பா தாத்தா தாத்தா சொத்துலாம் விற்று வச்சிருக்கிறேன் எனக்கு ஜவுளினா சுட்டு போட்டாலும் வராது இப்போ நான் வருஷமாக நான் உட்காந்துருக்க வேண்டிய நீ வருஷமாக உட்காந்துருக்கேன் உனக்கும் இல்லாமலும் எனக்கு இல்லாமல் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் திறமை உள்ளவர்களும் பணம் உள்ளவர்களும் ஒன்று கருந்தார்களே ஆனால் எங்கேயோ போயிடலாம் அஞ்சுங்களா ஆனால் இல்லை நானும் முகமதுலேயும் ஒன்று சேர்ந்து கூட்டு சேர்ந்துடுறது வியாபாரத்தில் இங்கே நான் காசு தரேன் நீ கடனாக வாங்கிக்க நீ வந்து வியாபாரம் பண்ணு கிடைக்கிற ஆத்தில் ஆளுக்கு பாதி சரி மாதம் பத்து ஆயிரம் கிடைக்குது உனக்கு அஞ்சு எனக்கு அஞ்சு இந்த வியாபாரத்தில் பறக்கத்து இருக்குது ஏன்னா எத்தனையோ பேர்கள் முடங்கி போய்விடாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறேன் ஒருத்தின் உதாரணமாக இந்திய இஸ்லாமிய நாடுகள் எத்தனையோ நாடுகள் இருக்குது சவுதி யுஏஇனா எக்கச்சக்கமாக கோடி கோடி காசு வச்சுருக்காங்க பெற்றோர் காசு பணம் பணம் இருக்குது ஆனால் அவங்க திறமை ஆராய்ச்சி இல்லை இப்போ பாகிஸ்தான் இருக்குது பாருங்கள் சித்தும் நாடாக இருந்தாலும் அதில் இப்போ அணுகுண்டாக தயார் பண்ணிட்டானுங்க எல்லா வித ராக்கெட்டு உலக வல்லரசுகளுக்கு போட்டி போடும் அளவுக்கு உண்டான ராக்கெட்டுகள் கண்டம் பட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்தியாவுக்கு போட்டியும் வச்சிருக்காரு அது யார் பாகிஸ்தான்காரங்க இப்போ இந்த முஸ்லீம் அதுவும் முஸ்லீம் மாதிரி முஸ்லீம் இந்த ரெண்டு முஸ்லீம் மாதிரி இன்னைக்கு ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுங்க ஒன்றாவது ஒரு இராணுவ கூட்டு ஒன்றா சேர்ந்து விட்டோம் அப்படின்னு இவங்களுக்கு காசு இல்லை பாகிஸ்தானில் இன்னும் மேற்கொண்டு சேர் பண்ணுறது பாக்கு சவுதியும் பாகிஸ்தானும் ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா உலகத்தில் வல்லரசாக போயிடலாம் அமெரிக்காரண்டே பிச்சு எடுக்கிறான் அமெரிக்காரண்டே கா காசு இல்லை இன்னைக்கு அவனும் பிச்சு எடுக்கிற லெவல் அதுக்கானுவான் இப்போ இவரில் அவன் ஒன்றா சேர்ந்தான்னு சொன்னால் எங்கேயோ போய் சேர்ந்தான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து என்ன செய்யணும் கேட்டால் கூட்டு சேராமல் இப்போ அந்த மாதிரி சதி செஞ்சு ரெண்டு பேரும் சேர விடாமல் அமெரிக்கா என்ன பண்ணால் இவங்களாம் தனியாக வச்சுக்கிட்டேன் தான் கண்ட்ரோல் அரபு நாடுகள் எல்லாத்தையும் பெற்றோர் நாடுகள்லாம் தான் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டான் இல்லை அதான் பாதுகாக்கணும் இஸ்லாமிய நாடுகளில் வியாபாரத்துக்கு அல்ல வியாபாரத்தில் கலந்து வைக்கடா தம்பி அது ஹராம் கூடாது வீட்டில் புழங்கும் போது உயர்ந்த வரக அரிசியும் சாதாரண ரக அரிசியும்
அந்த மாதிரி ஒரு பருப்பு கலாச்சு அதே மாதிரி சோத்துக்கு சாதாரண பருப்பு போடுறீங்க இந்த உயர்ந்த பருப்பு சாதாரண பருப்பு ரெண்டையும் கலந்து போடுங்க கொஞ்சம் நல்லா தீத்தூள் போடுறீங்க உயர்ந்த வகை தீத்தூள் சாதாரண வகை தீத்தூள் இருக்குன்ற ரெண்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க வீட்டு சாமான்களுக்கு வீட்டு உபயோக பொருட்களுக்கு இவ்வாறாக உயர்ந்த பொருளையும் தட்டு தாழ்ந்த பொருளையும் கலந்து கொள்ளலாம் அதுக்கு அல்ல அதில் பறக்கத்தை வச்சுருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் சொல்லலாம் அதை சொல்லுவாங்க என்னென்ன வீட்டு உபயோகப்பொருள் இருக்கோ அந்த போய் அதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உயர்ந்ததையும் தட்டு தாழ்ந்ததையும் ரவாஹி குரு மாஜா வன் ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் ரசி அல்லாவும் அந்த ரசூல் அல்லா சொல்லாத்தலம் பகசமாகும் தீனாரின் ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் அவர் சொன்னார்கள் ரசூல் அல்லா சொல்லாத்தும் அவர்கள் ஒரு தீனாரை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அவரிடத்தில் லேஷ்டரி லேஷ்டரா லகு பிஹி உதகியத்தன் அதை கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு உதகியாய் வாங்கி கொண்டு வரும்படி எனவே இதுக்கு உதகையான ஒரு ஆடு உதகியாக்க ஆடு அறுப்பதற்கு ஒரு ஆடு வாங்கி கொண்டு வரும்படி பேசபிஹி வித்தார்கள் அப்ப அந்த ரெண்டு தீனார்ல ஒரு தீனார்ல ஒரு உலுகியாவுடைய ஆட்டை வாங்கி கொண்டார்கள் அதை கொண்டு வந்தார்கள் இன்னொரு தீனார் வந்து மிச்சமானது ரெண்டு தீனார் விதிட்டாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டுல இருந்து ஒன்று மிச்சமாச்சு இல்ல அந்த இன்னொன்றுல இருந்து மிச்சமான அந்த இன்னொரு தீனாரையும் கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்து பெருமான்ட்டு கொடுத்தாங்க வேற சொல்ல எந்த மேல சொன்ன கதை வேற அது உருவார உதவி எல்லா சம்பவம் அதுல நினைச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க உருவார உதவி எல்லா தோறும் பெருமா ஒரு தீனார் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது ரெண்டு ஆடு வாங்கி ஒரு தீனார் ரெண்டு ஆடு வாங்கி அல்ல ஒரு ஆட்டை ஒரு தீனாருக்கு வித்துட்டு வந்து ஒரு தீனாரையும் ஆட்டையும் கொண்டு இருக்கிறாங்க இவங்கள்ட்ட கொடுத்ததும் சில தாகலை சில முறைக்கு ஒரு தீனார் கொடுத்தாங்க இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த தீ ஒரு தீனாருக்கு ஒரு ஆடு வாங்கி அந்த ஆட்டை அப்படி வித்துட்டாங்க ரெண்டு தீனாருக்கு வித்துட்டு அந்த ஒரு தீனால ஒரு ஆட்டை வாங்கிட்டு மிச்சம் ஒரு தீனாரையும் ஒரு ஆட்டையும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க பெருமாண்டு கொடுத்தோன்னு சொல்ல சந்தோஷப்பட்டாங்க பட்ட சத்தக்க ரசூல்லா சொல்லதும் தீனாரி அந்த ஒரு தீனார அதான் தர்மம் செஞ்சுட்டாங்க தர்மம் செஞ்சுட்டு இபாரக்க லோபி ஹிஜாரத்தி அவங்க வியாபாரத்துல பறக்கத்து தரும்படி அல்லா இடத்துல துவா செய்தார்கள் சொல்லதாச்சும் ரவா திருமதி அபூதாபூர் இந்த நிலைமை